হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়ান সেকেন্ড ওয়েলকাম টু দি ইউটিউব চ্যানেল পার্সেলা টোয়েন্টি ফোর সেভেন আমি সুমন ঘোষ তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার ইউটিউব চ্যানেল পার্সেলা টোয়েন্টি ফোর সেভেনে আমার চ্যানেলের আমি আগের দুটো ভিডিওতে ব্রিক্স সামিট এবং এশিয়ান সামিট সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম এই ভিডিওতে আমরা জেনে নেব আমাদের যিনি হচ্ছেন এক্সিকিউটিভ হেড অফ ফার স্টেট মানে আমাদের সংবিধান অনুযায়ী যিনি হচ্ছেন আমাদের ফার্স্ট সিটিজেন সর্বাধিনায়ক সে রাষ্ট্রপতি সে রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে জেনে নেব এই ভিডিওতে আমরা জেনে নিতে চাইব যে রাষ্ট্রপতি হতে গেলে তার কোয়ালিফিকেশান কি প্রয়োজন পড়ে তিনি তিনার ইলেকশান কিভাবে হয় তিনি কি কি তার স্যালারি কত তিনি কি কি স্যালারি বাদে আর কি কি পার্কস বা ভাতা সুবিধা পেয়ে থাকেন রাষ্ট্রপতিকে যদি ইম্পিচমেন্ট করানো হয় বা তাকে যদি সরানো হয় সেই পদ থেকে তার সিস্টেমটাই বা কি আফটার রিটায়ারমেন্টের পরে তিনি কোন ধরনের সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করেন তার পাওয়ার স্টাই বা কীগুলো সবই জেনে নেব তোমাদেরকে জাস্ট একটা কথাই বলছি ফ্রেন্ডস ভিডিওটি প্রথম থেকে লাস্ট অফ দি তোমরা উইদাউট স্কিপ করে দেখবে এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করে নিও এবং যারা আমার চ্যানেল নতুন ভিজিট করছে প্লিজ ফ্রেন্ড চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও পার্সেল আইটেলে পেশা লাগে তো প্রথমে আমরা জেনে নিতে চাইব আমরা প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করি কবে না টোয়েন্টি সিক্স অফ জানুয়ারি তার কারণটা কি সেদিন আমাদের সংবিধান কার্যকরী হয়েছিল উনিশশো পঞ্চাশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি আমরা প্রথম সংবিধান আমাদের কার্যকরী হয় উনিশশো পঞ্চাশ সালের ছাব্বিশে জানুয়ারি সেদিনটাকে আমরা কি দিবস হিসেবে পালন করি না প্রজাতন্ত্র দিবস সেই প্রজাতন্ত্র দিবস যেদিন থেকে পালিত হয় বা যেদিন থেকে সংবিধান কার্যকরী হয় সেদিন থেকে আমাদের রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক হিসেবে আমরা কিন্তু প্রেসিডেন্টকে স্থান দিয়েছি তো আমাদের স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট কী ছিলেন ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ বর্তমানে আমাদের প্রেসিডেন্টের নাম হচ্ছেন কে রামনাথ কোবিন্দ ইনি হচ্ছেন ফোরটিনথ প্রেসিডেন্ট চোদ্দতম প্রেসিডেন্ট রামনাথ কোবিন্দ এই রামনাথ কোবিন্দ কিন্তু আগে বিহারের দু হাজার পনেরো থেকে দু হাজার সতেরো সাল অব্দি বিহারের গভর্নর হিসাবে কাজ কাজ করেছিলেন এবং তিনি তিনি প্রেসিডেন্টের অফিস হোল্ড করেছেন কবে না টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন টোয়েন্টি ফিফথ অফ জুলাই দু হাজার সতেরো সালের পঁচিশে জুলাই থেকে তিনি রাষ্ট্রপতির পদে বিরাজমান আছেন তার আগের আমাদের আগে রাষ্ট্রপতি তেরোতম নম্বর রাষ্ট্রপতি ছিলেন প্রণব মুখার্জি মহাশয় বর্তমান আমাদের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ ইনি কিন্তু রাজ্যসভারও মেম্বার ছিলেন উনিশশো চুরানব্বই থেকে দু হাজার সা দু হাজার ছয় সাল পর্যন্ত আর আমি আর একটা কথা বললাম ইনি বিহারের রাজ্যপতি হিসাবে কাজ করেছেন সার্ভ করেছেন দু হাজার পনেরো থেকে দু হাজার সতেরো সাল অবধি এটুকু আমরা জেনে নিলাম এরপর আমরা চলে আসব রাষ্ট্রপতি ডিটেলস সম্পর্কে তো রাষ্ট্রপতি হতে গেলে পরে কি হতে হবে রাষ্ট্রপতি হতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে কি হতে হবে একজনকে কি হতে হবে ফার্স্ট সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া প্রথমে ভারতের নাগরিকত্ব থাকতে হবে বা ভারতের নাগরিক হতে হবে মানে এই মুহূর্তে কোনো একজন বিদেশি তিনি যদি চান যে ভারতের রাষ্ট্রপতি পদে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবেন সেটা কিন্তু কখনোই সম্ভব নয় রাষ্ট্রপতি হতে গেলে পরে প্রথমে যে ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া ভারতের নাগরিক হতে হবে নাম্বার টু হচ্ছে বাই ইলেকশন রাষ্ট্রপতি যেটা নির্বাচন একটা প্রশ্ন হতে পারে যে রাষ্ট্রপতি কি নমিনেটেড নাকি ইলেকটেড মানে রাষ্ট্রপতিকে মনোনীত করা হয় নাকি নির্বাচন করা হয় ফ্রেন্ডস এই ক্ষেত্রে কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে নির্বাচন করা হয় মানে বাই ইলেকশন বা ইলেকটেড করা হয় কিন্তু রাষ্ট্রপতি সেগুলো আমরা জেনে নেব তো রাষ্ট্রপতি হতে গেলে পরে তার কোয়ালিফিকেশন কি কি প্রয়োজন রাষ্ট্রপতি হতে গেলে পরে তার প্রথম কোয়ালিফিকেশন আমরা আগে জানলাম মাস্ট বি সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া ভারতের নাগরিক হতে হবে নাম্বার টু মাস্ট হ্যাভ কমপ্লিটেড থার্টি ফাইভ ইয়ার্স অফ এজ পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হতে হবে মিনিমাম মাস্ট বি কোয়ালিফাইড ফর দ্য লোকসভা লোকসভা থেকে মানে লোকসভার মেম্বার হওয়ার যে কোয়ালিফিকেশন প্রয়োজন সেটা থাকতে হবে অ্যান্ড শুড নট হোল্ড অফিস অফ প্রফিট অফিস অফ প্রফিট বলতে এমন কোনো সরকারি চাকরি বা যেখান থেকে তিনি রেগুলার কোনো স্যালারি পেয়ে থাকেন সেরকম ধরনের কোনো অফিস পোস্ট কিন্তু হোল্ড করা যাবে না যদি সেরকমটা হয় সেখান থেকে কিন্তু রিজাইন করার পরেই একজন ব্যক্তি কিন্তু রাষ্ট্রপতি হিসাবে লড়তে পারে ইলেকশনে ইলেকশন প্রেসিডেন্টের ইলেকশানটা কিভাবে হয় আমি আগেই বললাম প্রেসিডেন্ট কিন্তু নমিনেটেড নয় প্রেসিডেন্টের সবসময় কিন্তু ইলেকটেড তো ইলেকশন অফ প্রেসিডেন্ট কিভাবে হয় না অ্যাজ পার আর্টিকেল ফিফটি ফোর আর্টিকেল ফিফটি ফোর আমাদের সংবিধানের চুয়ান্ন নম্বর আর্টিকেলে বলা রয়েছে দ্য প্রেসিডেন্ট শ্যান বি ইলেকটেড বাই দ্য ইলেকট্রাল কলেজ ইলেকট্রাল কলেজে ইলেকট্রাল কলেজ বলতে কি কি তিনটে কেমন কেমন ইলেকটেড মেম্বারস অফ লোকসভা মানে লোকসভার যত মেম্বার রয়েছে মানে যাদেরকে আমরা মেম্বার অফ পার্লামেন্ট বলি এমপি ইলেকটেড মেম্বার অফ রাজ্যসভা রাজ্যসভার যতজন মেম্বার রয়েছে আমি আগেই বললাম বর্তমানে আমাদের রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ
ইনারা কিন্তু ভোটের মাধ্যমে প্রেসিডেন্টকে ইলেক্টেড করেন কারা কাদের কাদের কথা বললাম ইলেক্টেড মেম্বার অফ লোকসভা ইলেক্টেড মেম্বার অফ রাজ্যসভা এবং মেম্বার অফ লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি তো প্রথমে আমরা দেখে নেব রাষ্ট্রপতি বর্তমান সালারিগত বর্তমানে রাষ্ট্রপতি কিন্তু সালারিগত ফাইভ ল্যাক পার মান্থ কয়েক বছর আগেও দু তিন বছর আগেও এর স্যালারি দুই আড়াই লাখের আশেপাশে ছিল কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্রপতি স্যালারি হচ্ছে ফাইভ লাখ পার ম্যান পার মান্থ এবং এটা কিন্তু ফাইভ এই যে পাঁচ লাখ যে স্যালারি সেটা কিন্তু ডাইরেক্ট রাষ্ট্রপতির অ্যাকাউন্টে যায় এখান থেকে কিন্তু কোনো ট্যাক্স বা কিছু নেওয়া হয় না কিন্তু একদম সরাসরি তাছাড়াও পাঁচ লাখ টাকা স্যালারি পাওয়া ছাড়াও রাষ্ট্রপতি আর কি কি ভাতা পেয়ে থাকেন দ্য পার্কস অফ প্রেসিডেন্ট আর কি কি ধরনের সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকেন প্রথম কথা রাষ্ট্রপতি ভবন রাষ্ট্রপতি যেখানে থাকেন সেটাকে রাষ্ট্রপতি ভবন বলা হয় রাষ্ট্রপতি ভবনটা কোথায় অবস্থিত লোকেটেড অ্যাট দ্য ওয়েস্টার্ন এন্ড অফ রাজপথ রাজপথের একদম পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত নিউ দিল্লিতে হচ্ছে রাষ্ট্রপতি ভবন রাষ্ট্রপতি ভবনকে বলা হয় বিশ্বের মধ্যে দ্বিতীয় সব থেকে গর্জিয়াস বিল্ডিং সবচেয়ে যেটা গর্জিয়াস সেটা রোমে রয়েছে তারপর সেকেন্ড হচ্ছে আমাদের ভারতের রাষ্ট্রপতি ভবন এই রাষ্ট্রপতি ভবনের আগের নাম কি ছিল ফরমার নেম ছিল কিনা ভাইস রয়েজ হাউস এবং রাষ্ট্রপতি ভবনে যিনি আর্কিটেক্ট মানে যিনি নকশা করেছিলেন যে রাষ্ট্রপতি ভবনটা কেমন হবে তিনি নাম হচ্ছে কিনা এডুইন এডিন লিটুয়েন্স এটা কিন্তু এক্সাম্পল অফ ভিউ থেকে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এডিন লিটুয়েন্স তাছাড়াও কি কি আর সুযোগ সুবিধা পায় স্টাফ ফর ইটস আপকিপ এই রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রচুর স্টাফ থাকে গোটা রাষ্ট্রপতি ভবনটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য এবং রাষ্ট্রপতিকে সেবা করার জন্য সেক্রেটারিয়াল স্টাফ থাকে মানে অনেক সেক্রেটারিয়াল স্টাফ থাকে যারা রাষ্ট্রপতির পার্সোনাল কাজে সাহায্য করেন তাছাড়াও রাষ্ট্রপতি যদি কোনো ব্যাপারে স্পেশাল কোনো সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হয় তাহলে তাতে এক্সপার্ট থাকে রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য করে ফ্রি ট্রাভেল টু এনি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এই বিশ্বের মধ্যে যে কোনো জায়গায় যেতে গেলে পরে কিন্তু সে বাই এয়ার হোক বাই ট্রেন হোক যেখানে খুশি রাষ্ট্রপতি কিন্তু ফ্রি ট্রাভেল করতে পারেন এবং তাকে তার নিজের কিন্তু কোনো পয়সা খরচ করতে হবে না সবই ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের আন্ডারে অ্যান্ড রুপিজ সিক্সটি থাউজেন্ড অ্যাজ অফিস এক্সপেন্সেস পার মান্থ তাহলে পাঁচ লাখ টাকা স্যালারির পরেও উনি পার মান্থ ষাট হাজার টাকা পান কি অফিস এক্সপেন্সেসের জন্য মানে তিনার অফিসে যে সমস্ত কাজগুলো হয় তা জেরক্স থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের কাজ হতে পারে অফিসটাকে কন্ট্রোল করার জন্য সে অফিস এক্সপেন্সেস অফিস খরচের জন্য আমার ষাট হাজার টাকা দেওয়া হয় এবং হায়েস্ট সিকিউরিটি কিন্তু আমরা আমাদের রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে থাকি কারণ আমি আগেই বললাম তিনি হলেন আমাদের এক্সিকিউটিভ হেড অফ অর স্টেট তা হায়েস্ট সিকিউরিটির মধ্যে কি কি থাকে তার না বডিগার্ড থাকে বুলেট প্রুফ কার যে গাড়িটাতে উনি চলাফেরা করেন সেটা বুলেট প্রুফ কার এবং নো প্লেটলেট একমাত্র রাষ্ট্রপতির গাড়িতেই কিন্তু কোনো প্লেটলেট থাকে না এখানে ন্যাশনাল এমব্লেম থাকে আমাদের এবং ড্রাইভার এই সব কিছু হাই সিকিউরিটি রাষ্ট্রপতি ভবন ছাড়াও রাষ্ট্রপতিকে দুটো লাক্সারি হোম কিন্তু দেওয়া হয় একটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি নিলায়ম যেটা হায়দ্রাবাদ অবস্থিত তেলেঙ্গানা আর একটা হচ্ছে রিট্রিট বিল্ডিং সিমলা এখানে কি করেন এই রাষ্ট্রপতি নিলায়ম আমরা এর পরের স্লাইডে ছবিগুলো দেখে নেব রাষ্ট্রপতি নিলায়মে কি কী করেন অ্যাটলিস্ট প্রত্যেক বছর উইন্টারে এখানে গিয়ে রাষ্ট্রপতি দু সপ্তাহ কাটিয়ে আসেন এবং সেখান থেকে তিনি আর যাবতীয় কাজকর্ম তিনি করে থাকেন এবং রিট্রিট বিল্ডিং সিমলা যেটা হিমাচল প্রদেশে অবস্থিত এখানে তিনি সামার ভ্যাকেশনে দুটো সপ্তাহ কাটিয়ে আসেন এবং সেখান থেকে তিনি যাবতীয় কাজকর্ম তিনি করেন এবার রাষ্ট্রপতিকে যদি তার পদ থেকে সরাতে হয় তাহলে সেটা কত নম্বর আর্টিকেলে বলা আছে না আর্টিকেল নাম্বার সিক্সটি ওয়ান রাষ্ট্রপতিকে সরাতে গেলে পর একটা কারণে সরানো যেতে পারে সেটা হচ্ছে রাষ্ট্রপতি যদি কোনো কারণে কনস্টিটিউশনে ভায়োলেন্স করেন মানে আমাদের সংবিধানকে যদি মর্যাদা না দেন তবে তবে রাষ্ট্রপতিকে ইম্পিচমেন্ট করানোর পিছনে যে প্রসেসটা কিন্তু খুব লেন্দি যে কোনো একটা হাউসে সেটা আপার হাউস হোক বা লোয়ার হাউস হোক মানে লোকসভা হোক বা বিধানসভা হোক যে কোনো একটা হাউসে যদি ওয়ান ফোর্থ মেম্বার কোনো একটা প্রোপোজালে সাইন করে রাষ্ট্রপতিকে ইম্পিচমেন্ট করার ব্যাপারে তারপর সাইন করার আগে কিন্তু রাষ্ট্রপতিকে চোদ্দ দিনের একটা নোটিস দিতে হয় নোটিসটার নোটিসের পরেও যদি রেজলিউশনটা ওই হাউস থেকে মানে যে হাউস থেকে প্রথম প্রোপোজালটা পাঠানো হলো সেই হাউস থেকে যদি পাস করে যায় এবং টু থার্ড মেম্বার যদি তার সই করে তাহলে পরে সেই রেজলিউশনটা তখন সেই হাউস থেকে অন্য হাউসে চলে গেল মানে লোকসভা থেকে প্রথম বলা হলো যে রাষ্ট্রপতি ইম্পিচমেন্ট করা হবে তাহলে তখন প্রোপোজালটা রাজ্যসভাতে চলে গেল সেখানে যাওয়ার পরে সেই হাউস তখন সেটাকে ইনভেস্টিগেট করবে এবং এর মাঝে প্রেসিডেন্টকে সুযোগ দেওয়া হয় তিনি নিজেকে ডিফেন্ড করতে পারেন নিজেও তিনি ডিফেন্ড করতে পারেন কিংবা লয়ার হায়ার করতে পারেন ডিফেন্ড করার জন্য তারপরেও যদি রেজলিউশনটা পাস হয়ে যায় মানে প্রথমে যে হাউস থেকে এলো সেখানে তো টু থার্ড মেম্বার তো সেখানে সাইন করলেন তারপরে এখন যে
এটা হচ্ছে ফ্রেন্ডস রাষ্ট্র কি বলেছিলাম রাষ্ট্রপতি নিলায়ম যেটা তেলেঙ্গানাতে হায়দ্রাবাদ তেলেঙ্গানাতে অবস্থিত এবং নিচের ছবিটা আমরা দেখতে পারবো হ্যাঁ এটা হচ্ছে রিট্রিট বিল্ডিং সিমলাতে অবস্থিত এই সিমলাতে তিনি সামার ভ্যাকেশনে দুটো সপ্তাহ কাটিয়ে আসেন এবং এই যে রাষ্ট্রপতি নিলায়ম এখানে তিনি উইন্টার ভ্যাকেশনে দুটো সপ্তাহ কিন্তু সেখানে তিনি কাটান এরপর ভ্যাকেন্সি যদি রাষ্ট্রপতি কোনো কারণে ভ্যাকেন্ট হয়ে পড়ে তো রাষ্ট্রপতি প্লেস যদি ভ্যাকেন্ট হয়ে পড়ে সেটাকে কিন্তু ক্যান বি ফুলফিল্ড কে কে সেই জায়গায় সেই দায়িত্ব সামলাতে পারবেন প্রেসিডেন্ট যদি উপস্থিত না থাকেন তাহলে ভাইস প্রেসিডেন্ট সামলাবেন যদি ভাইস প্রেসিডেন্ট না থাকেন তাহলে পরে সিজেআই মানে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া বর্তমানে চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়াকে না জাস্টিস ববডে যদি চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া যদি প্রেসিডেন্ট না থাকেন তাহলে পরে সিনিয়র জাজ অফ সুপ্রিম কোর্ট সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র জাজ আর কিনারা তো ছমাস পর্যন্ত সামলাতে পারেন কিন্তু ইলেকশন টু বি হেল্ড উইদিন সিক্স মান্থস অফ দ্য ভ্যাকেন্সি কিন্তু যদি রাষ্ট্রপতির পদ ভ্যাকেন্ট হয়ে পড়ে তো ছ মাসের মধ্যে কিন্তু আবার ইলেকশন করতে হবে এবার রাষ্ট্রপতি যদি আমরা পাওয়ারের কথা বলি কারণ রাষ্ট্রপতি আমরা আগেই বলেছি যে এক্সিকিউটিভ হেড অফ অল স্টেট তাহলে তার তার কাছে নিশ্চয় কতগুলো পাওয়ার থাকবে তো পাওয়ারগুলোর কথা যদি দেখে নিই তাহলে প্রথমে রাষ্ট্রপতির রাষ্ট্রপতির কাছে আছে কিন্তু এক্সিকিউটিভ পাওয়ার এক্সিকিউটিভ পাওয়ার মানে কিন্তু নির্বাহিক পাওয়ার রাষ্ট্রপতি পিএমকে কিন্তু ওদ দেন মানে শপথ নামান মিনিস্টার্সদেরকে শপথ দেন অ্যাটর্নি জেনারেল তাকে শপথ দেয় নেন ক্যাগ ক্যাগকেও তিনি শপথ পাঠ পাঠ করান বিভিন্ন স্টেটের জন্য গভর্নর গভর্নরদেরকে নির্বাচন কিন্তু রাষ্ট্রপতি করে থাকেন এবং অ্যাম্বাসাডার আমাদের দেশের বিভিন্ন দেশের প্রতি যে অ্যাম্বাসাডারগুলো রয়েছে তাদেরকে কিন্তু রাষ্ট্রপতি নমিনেট করেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে সুপ্রিম কোর্ট এবং হাইকোর্টের জাজদেরকে কিন্তু নমিনেট করেন কেন রাষ্ট্রপতি এরপর যদি আমরা লেজিসলেটিভ পাওয়ারের কথা বলি লেজিসলেটিভ মানে হচ্ছে সাংবিধানিক পাওয়ার রাষ্ট্রপতি কি করতে পারেন লোকসভা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু যে বিধানসভা রয়েছে মানে দুটা হাউসকে কিন্তু একসঙ্গে তিনি সেপারেট সেপারেট হোক বা একসঙ্গে জয়েন্টলি কিন্তু তাদেরকে একসঙ্গে নিয়ে আসতে পারেন এছাড়াও তিনি রাজ্যসভাতে বারোটা মেম্বারকে নমিনেট করতে পারেন এবং লোকসভাতে কিন্তু দুজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মেম্বারকে কিন্তু কিন্তু নমিনেট করতে পারেন যদি বলি একজন প্রেসিডেন্টের ফিনান্সিয়াল পাওয়ার কিন্তু ফিনান্সিয়াল পাওয়ার মানে হচ্ছে আর্থিক পাওয়ার যে কোনো অল মানি বিলস ক্যান অরিজিনেট ইন পার্লামেন্ট অনলি অন রেকমেন্ডেশন অফ প্রেসিডেন্ট যে কোনো মানি বিলকে যদি পাস করা হয় সেটা কিন্তু একমাত্র প্রেসিডেন্টের রেকমেন্ডেশনের ফলেই হবে এবং তিনি আমাদের যে ফিনান্স কমিশন আছে সেই ফিনান্স কমিশন প্রত্যেক পাঁচ বছর অন্তর সেটা দায়িত্ব নিয়ে কিন্তু নির্বাচন করেন রাষ্ট্রপতি এবং বিভিন্ন আমাদের যে যে সমস্ত ফিনান্সের যে ডিস্ট্রিবিউশন স্টেট ইউনিয়ন এবং স্টেট গভর্নমেন্টের মধ্যে সেটাকেও কিন্তু রাষ্ট্রপতি দেখাশোনা করেন এছাড়াও যদি জুডিশিয়াল পাওয়ারের কথা বলি যে একটা রাষ্ট্রপতি জুডিশিয়াল পাওয়ার কী কী রয়েছে মানে বিচারিক ক্ষমতা তাহলে পাওয়ার কোনো একটা অপরাধীকে তিনি ক্ষমা করে দিতে পারেন রিপ্রাইভ করতে পারেন প্রাণদণ্ড স্থগিত করতে পারেন মানে কাউকে ফাঁসির শাস্তি হয়ে গেলে পরে একমাত্র রাষ্ট্রপতির কাছে গেলেই তার তিনার প্রাণদণ্ড স্থগিত হতে পারে রিমিশন কারোর শাস্তিকে তিনি মুকুব করে দিতে পারেন রেসপাইল কারোর শাস্তিকে তিনি কমাতে পারেন বিরাম করাতে পারেন এবং কমোটেশন মানে শাস্তিকে তিনি অল্টারনেট করাতে পারেন এই ক্ষমতা কিন্তু একমাত্র রাষ্ট্রপতি আছে মানে সুপ্রিম কোর্টও যদি তার মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দেয় সেই মৃত্যুদণ্ডকে স্থগিত করার বা ক্যান্সেল করার বা চেঞ্জ করার সেটাকে নেগোসিয়েট করার একমাত্র ক্ষমতা কিন্তু রাষ্ট্রপতির কাছে রয়েছে এবং মিলিটারি পার্সের কথা যদি বলি তাহলে তিনি হলেন কিন্তু সুপ্রিম কমান্ডার আমাদের ইন্ডিয়ান ফোর্সের মানে ইন্ডিয়ান আর্মি এবং ইন্ডিয়ান নেভি এবং ইন্ডিয়ান এয়ারফোর্স এই তিনটের কিন্তু সুপ্রিম কমান্ডার হচ্ছেন ইনি ইনি কিন্তু আর্মি নেভি এবং এয়ারফোর্সে যারা চিফ রয়েছেন তাদেরকে অ্যাপয়েন্ট করেন এবং ইনার সাইনের দ্বারাই কিন্তু কোনো ওয়ার শুরু হবে এবং কোনো জায়গায় শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে বা যুদ্ধ শেষ হবে কিন্তু ইনার সাইনের ওপরে তাহলে এই হচ্ছে কিন্তু একটা প্রেসিডেন্টের পাওয়ার এবার একটা প্রেসিডেন্ট যতদিন পদে রয়েছেন তিনি পদ থেকে রিটায়ারমেন্ট করে নেওয়ার পরে তিনি কি কি সুবিধা পেয়ে থাকেন একটা প্রেসিডেন্ট পদ থেকে রিটায়ার করার পরে তিনি পেনশন পেয়ে থাকেন ফিফটি পারসেন্ট অফ স্যালারি মানে তিনি যে স্যালারিতে রিটায়ারমেন্ট নিলেন তার ফিফটি পারসেন্ট স্যালারি তিনি সারা জীবন পাবেন মানে এই মুহূর্তে তার পাঁচ লাখ টাকার স্যালারিতে উনি যদি রিটায়ারমেন্ট নেন তাহলে সারা জীবন তিনি আড়াই লাখ পার মান্থ স্যালারি পাবেন এবং ওটাও কিন্তু উইদাউট কোনো ট্যাক্স কাটাকাটি না করে তিনি অ্যাকাউন্টে ডাইরেক্ট যাবে তাছাড়াও ফার্নিস রেন ফ্রি বাংলো প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তিনি যেমন রাষ্ট্রপতি ভবনে ছিলেন সেখানে যেমন রেন ফ্রি ছিল তেমনি একই রকম করে আপনার রিটায়ারমেন্টও কিন্তু তিনি একটা ফার্নিশড কোনো একটা বাংলোতে থাকবেন এবং সেটাও কিন্তু রেন ফ্রি কোনো ভাড়া তাকে লাগবে না ফাইভ পার্সোনাল স্টাফ ইনক্লুডিং প্রাইভেট সেক্রেটারি পাঁচজন পার্সোনাল স্টাফ
आशा करी भिडियोटार मध्य दिए तुम्हारा प्रेसिडेंटर इम्पोर्टेंसा कि प्रेसिडेंट देश एक्सिक्यूटिव हेड क्या बला है पवार तरह की पवार की की पवार संगे बिलंग करें तरह से क्यों पाव रहे तीन सैलारि कत क्या रेंट सब ही की की पार्क साल बद दिए की भाता भात सूझ सुविधा सब ही जिने निल आशा करी भिडियो तुम्हारा भलो लेगे और तुम्हारा भिडियो के प्रथम के लास्ट अब दि उदाउट स्किप कर देखे तो भिडियो शेष कर आगे जस्ट एक कथा बो भिडियो के लेंदी करब ना भिडियो भाव लगे अवश्य लाइक और शेयर करो और जरा चैनल नतून भिजिट कर प्लिज फ्रेंड्स चैनल के सबसक्राइब कर नियो पार्सल टोटी फोर सेवन शीघ्र ही देखा ए रकम ही नतून को इंटरेस्टिंग भिडियो नहीं तक पर्यटन सबाई सुस्थ थे भलो थेको ये भिडियो शेष कर लय हिंद